റിക്രൂട്ടും നിർണായകമായ ഒരു നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ബി ബി സിയിൽ അത് ബി ബി സിയിൽ വിവാദമായി വന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ബി സിയുടെ ഇടപെടലിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം തന്നെയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അനിൽ ആന്റണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അനിൽ ആന്റണി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് പിന്നാലെ തന്നെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നടക്കം കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കിടയിൽ നിന്നടക്കം വളരെ ശക്തമായ വിമർശനം അനിലിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ഉണ്ടായി അനിൽ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ കോൺഗ്രസിന്റെ കെ പി സി സിയുടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെല്ലിന്റെ ചെയർമാനാണ് എ എസ് ഇ സിയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെല്ലിന്റെയും ആ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുള്ളയാളാണ് അനിൽ ആന്റണി അത്തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ വിമർശനങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ അനിൽ ആന്റണി ഈ വ്യാപകമായ വിമർശനങ്ങൾ വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ താൻ വഹിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പദവികളും ഒഴിയുകയാണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ട്വീറ്റ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇനി അങ്ങനെ സുഗമമായി തനിക്ക് തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ ട്വീറ്റ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു തര ഒരു തരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് അനിൽ ആന്റണി ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല വളരെ ആസൂത്രണം ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു വിഭാഗം പാർട്ടി നേതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ തന്നെയാണ് അനിൽ ആന്റണി ആ ഈ ബി ബി സിയുടെ ആ ഡോക്യുമെന്ററിക്കെതിരായ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് എന്ന ഒരു ആക്ഷേപവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനി ആന്റണി ഇനി ഏത് കൂട്ടിലേക്ക് എവിടേക്ക് ചേക്കേറുമെന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോൺഗ്രസിന്റെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായിരുന്ന എ കെ ആന്റണിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള അനിൽ ആന്റണി ഇത്തരത്തിൽ ആ പാർട്ടിക്കെതിരെ പൊതുവിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി പാർട്ടി വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും വഴിവെക്കുക ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം ഈ ഒരു വിഷയത്തെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയായി തന്നെ ഇന്നലെ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലടക്കം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ പ്രതിഷേധം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മാനവീയം വീതിയിൽ ആ കോൺഗ്രസിന്റെയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അത്തരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുണ്ടായ ആ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ യുവമോർച്ച ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധം അത് നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലേക്ക് വരെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ആ അപ്രതീക്ഷിതമായ നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ആ അനിൽ ആന്റണി ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കുവച്ചത് അതിന് പിന്നാലെ തന്നെ വ്യാപക വിമർശനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു പലരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അനിലിനെതിരായ പരാമർശങ്ങളിൽ ആ കൃത്യമായ വിമർശനവും ആക്ഷേപവും ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ആ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് അനിൽ ആന്റണി ഇന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താൻ പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെക്കുകയാണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് അത് അനിൽ ആന്റണിയെ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിന്റെ മകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നീക്കം അതായത് പാർട്ടി പ്രവർത്തക
നമ്മൾ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യാതൊരു പ്രതികരണങ്ങൾക്കും അതിന് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ആണ് ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമാണ് എ കെ ആൻ്റണി വളരെ മുതിർന്ന അനുഭവ പരിചയമുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാവാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം എ കെ ആൻ്റണി തന്നെയാണ് ഈ മൃത ഹിന്ദുത്വ സമീപനം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇനി പാർട്ടിക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന നിർണായകമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് എ കെ ആൻ്റണി കഴിഞ്ഞ അടുത്തിടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർണായകമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസിലെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ക്രാന്തദർശിയായ എ കെ ആൻ്റണി മകൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെ ഞെട്ടിക്കുമോ അതേ ഞെട്ടൽ എ കെ ആന്റണിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇനി എ കെ ആന്റണി ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ ശൈലി വെച്ച് നയപരമായ ശൈലി വെച്ച് പെട്ടെന്നൊരു പ്രതികരണത്തിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകാൻ വഴിയില്ല ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കൂ എന്ന ഒരു ശൈലി ആയിരിക്കാം എ കെ ആന്റണി സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ നയപരമായി മാത്രം കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വൈകാരികമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാതെ വളരെ നയപരമായി മാത്രം രാഷ്ട്രീയമായി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ദയവായി തുടരുക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ രാഹുൽ കോൺഗ്രസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിന്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടി കാര്യമായ പാരമ്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തന പരിചയമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് പൊടുന്നനെ ഇന്നലെ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി അല്ലെങ്കിൽ മോദിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പതിവുകളെല്ലാം രാജിവെക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അല്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് കോൺഗ്രസിൽ ഈ പദവി ലഭിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ അനിൽ ആന്റണി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മേഖല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ആ പ്രൊഫഷണലിനെ ആ പ്രൊഫഷണൽ പോസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോസ്റ്റ് അല്ല ഒന്ന് അപ്പോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് അതവിടെ മാറ്റി നടത്താം പക്ഷേ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രതികരണം അങ്ങേറ്റം അബക്കവും അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരുവിധമായ ആലോചനകൾ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ശ്രീ അനിൽ ആന്റണിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ നിലയിൽ അദ്ദേഹവും ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി വളരെ അപകൃതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ക്ലിയർ ആണ് മാത്രമല്ല ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര പോലെ ഐതിഹാസികമായ ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവിസീവ് പൊളിറ്റിക്സിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിക്കകത്ത് ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പഠനത്തിലൂടെ അവർ പുറത്തുവിടുന്ന വാർത്ത ആ വാർത്ത എത്രയോ കാലമായി കോൺഗ്രസ് ഗുജറാത്തിന്റെ നേതൃത്വവും രാജ്യത്തെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വവും ഏറ്റെടുത്ത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അലിഗേഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാം ആണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനകത്ത് ശ്രീ നരേന്ദ്ര നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിസിബിളാണ് അപ്പൊ ആ വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ പറ്റി കോൺഗ്രസിനകത്ത് യാതൊരുവിധ യാതൊരുവിധമായ ക്ലാരിറ്റിയുടെ കുറവുമില്ല പിന്നെ കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോടതികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമെന്റ് നടത്തുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറ പോലും ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കുറേയേറെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട് അവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല അതിനുശേഷം വരുന്ന തലമുറ പോലും ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ആശങ്കയിൽ കഴിയുന്ന അത്ര തരത്തിലുള്ള വളരെ ഗ്രാവിറ്റിയുള്ള ഗുരുതരമായ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതൃത്വത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ മുറിവാണ് അത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു സംശയവുമില്ല കാര്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇൻവോ
ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ അടക്കമുള്ള പദവികളിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് കത്തിയാൻ വായിച്ചത് പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിനകത്തും നിങ്ങൾ ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല അനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് നിലപാട് എന്ത് വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപൂർണമായ അവകാശം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയുടെ അടക്കമുള്ള ഈ വിഷയത്തിനകത്തെ നിലപാടുകൾ വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെ രാഹുൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിലല്ല അദ്ദേഹം ഈ പാർട്ടിയിൽ ഇത്തരം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് എന്ന് പൂർണ്ണമായും താങ്കൾക്കിടക്കം പറയാനാവില്ലല്ലോ അതുകൂടി ഒരു പ്രധാന പരിഗണനയായിരുന്നില്ലേ അല്ല അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ കുറവുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ അനിൽ വഹിച്ചിരുന്ന പദവി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പോസ്റ്റാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു പദവിയല്ല ശ്രീ എ കെ ആന്റണിക്ക് അങ്ങനെ തന്റെ മകനെ ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എത്രയോ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇതിലും സുരക്ഷിതമായ ഒരു പദവിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനകത്തൊന്നും എനിക്കെതിരെ അഭിപ്രായമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന നിലയിൽ ആ പ്രൊഫഷണൽ പോസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആകാം പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കൊന്നും ശ്രീ എ കെ ആന്റണിക്ക് തന്റെ മകനെ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ലാൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എങ്കിൽ കുറെ കൂടി കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ലാൻഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതുപോലൊരു വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ കൂടി അതിനകത്ത് ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയുടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായം രാജ്യത്തെ വേറെ ഏതൊരു കോൺഗ്രസുകാരനും മാതൃകയാക്കാവുന്ന കാർക്കശ്യ നിറഞ്ഞ സെക്കുലർ നിലപാടുകളാണ് അദ്ദേഹം ഏതൊരു വിഷയത്തിലും വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിൽ നടത്തിയ അവക്കുമായ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയെ പോലെ പക്വമതിയായിട്ടുള്ള വളരെ ഹയർ ഗ്രേഡ് ഉള്ള ഒരു നേതാവിനെ വലിച്ചതയ്ക്കുന്ന ഒട്ടും ആശാസ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ശരി എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് പ്രത്യേക നന്ദി ശ്രീ രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ഡാൻ കുര്യൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഡാൻ അനിലിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഡാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പ്രതികരണങ്ങളും അനിലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം എ കെ എന്നിനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനും ആവില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അനിൽ ആന്റണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നലെ വന്നിട്ടുള്ള പരാമർശത്തെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഇതിന് മുമ്പും എ കെ ആന്റണിയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പല നിലപാടുകളും ആ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എ കെ ആന്റണി അനിൽ ആന്റണിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയുടെ ഭാഗമായി ആ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ ആ ഒരു മിന്നുന്ന താരമായി എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ള അവസരമായി വിനിയോഗിക്കും ദയവായി തുടരുക ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഒരു ട്വീറ്റ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ വകയായി വന്നിരുന്നു ആ ട്വീറ്റ് ഒരിക്കലും സാധാരണ കോൺഗ്രസുകാരനോ ഒരു കോൺഗ്രസുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതര പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിരുന്നില്ല ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന നീക്കങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണോ ഈ അനിൽ ആന്റണി മുൻവിധിയോടുകൂടി ചർച്ചയിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഒരു ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയ
കോൺഗ്രസിന്റെ മീഡിയയുടെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം പാർട്ടിയുടെ ആശയത്തിന് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ആശയമുള്ള നിലപാട് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് താങ്കൾ എന്താ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു ആങ്കർ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ചോദിക്കാവുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു അതിലെന്താ ഭംഗി താങ്കൾ അതിൽ അഭംഗിയൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നതിൽ സന്തോഷം എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചതിന് പ്രത്യേക നന്ദി ശ്രീ വി ടി ബൽറാം കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ വി ടി ബൽറാം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മകൻ എന്ന് തന്നെയാണ് എ കെ അനിൽ ആന്റണിയുടെ പ്രധാന ഐഡന്റിറ്റി ഇപ്പോഴും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയെ സഹായിച്ച രംഗത്തോ ഒന്നും മികവ് തെളിയിച്ച ഒരാളല്ല അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സുപ്രധാനമായ പദവി അത് പാർട്ടി പദവി അല്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രധാന ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മോദിയെ പരോക്ഷമായി അനുകൂലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇന്ന് പാർട്ടി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് പദവി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതല്ലേ പാർട്ടി അല്ല നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടിക്കെട്ടൽ ഒരൽപ്പം അനൌചിത്യമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്ന ഈ ട്വീറ്റ് അത് ശ്രീ അനിൽ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ട്വീറ്റാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെ അഭിപ്രായവുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചേർന്നു പോകുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയും സംഘപരിവാറിന്റെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും നല്ല ശക്തമായ തന്നെ നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനന്ദനായിട്ടുള്ള പിതാവ് ശ്രീ എ കെ ആന്റണി എന്നത് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കൂടി ചാരുന്ന തരത്തിനുള്ള ഒരു കൂട്ടിക്കെട്ടൽ അത് ശരിയല്ല അനിൽ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ആന്റണിയുടെ നിലപാടിനെ അല്ല പറഞ്ഞത് ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്ന രീതിയിലല്ലേ ഈ ചുമതല ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഐ ടി മേഖലയിൽ അത്യാവശ്യം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആള് എന്ന നിലയിലാണ് ആ ചുമതലയിലേക്ക് വന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഒരു ഘടകമായേക്കാം അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളൊക്കെ കെ പി സി സിയുടെ ചുമതലയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഈ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനമൊന്നും നടത്തുന്നില്ല അതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വിങ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമ വിഭാഗം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സാങ്കേതികമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പകരക്കാരൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഞങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാവരും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയെ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിന് മേലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമായിട്ടല്ല കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത് മറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിൽ അനിവാര്യമായിട്ടുണ്ടാവേണ്ടുന്ന ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിഷയമായി തന്നെയാണ് അത് കാണുന്നത് അത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി നരേന്ദ്രമോദിയെ പിൻവലിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അതൊരു ജനകീയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊതുപ്രദർശനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അനുബന്ധ സംഘടനകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രദർശനങ്ങൾ വ്യാപകമായി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം നടത്തി ഡി സി സികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എറണാകുളത്തടക്കം അത് പ്രദർശനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ ലൈൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അനിൽ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയിൽ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം മാറ്റാൻ തയ്യാറാവണം അതിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം രാജി വെക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രാജി വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തരമായി തന്നെ കേരളത്തിലെ
ശരി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് പ്രത്യേക നന്ദി ശ്രീ വി ടി ബൽറാം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പദവികളെല്ലാം ഒഴിയുന്നതായി രാജിവെക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ബി സിയുടെ വിവാദ ഡോക്യുമെൻ്ററിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരമൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ബി ബി സിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യക്കെതിരാണെന്നും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമാണ് എന്നതും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടാണ് അനിൽ ആന്റണിയും ഇന്നലെ തൻ്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവൻ എന്നുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ തലവൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനം വഹിക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കുറേ ഏറെ കാലങ്ങളായി അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ചുമതല അനിൽ ആൻ്റണി വഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയടക്കമുള്ള സമയത്ത് വി ടി ബൽറാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമായിരുന്നു ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ഇടപെടലുകൾ മാധ്യമ ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്നത് ഇയാൾ കുറേ കാലമായി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ് വി ടി ബൽറാം നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു ആൻ്റണിയുടെ മകൻ എന്നുള്ളതാണ് അനിൽ ആൻ്റണിയുടെ രാജിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് വാർത്താ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ആൻ്റണിയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടി ആണ് ഈ സുപ്രധാനമായ ഒരു പദവിയിലേക്ക് പാർട്ടി പദവിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പദവിയാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴും ആ മേഖലയിൽ വിദഗ്ധരായ അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള പലരുമുള്ളപ്പോഴും അനിൽ ആൻ്റണിയാണ് ആ മേഖലയിലെ തലവനായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായി വന്നത് അവിടെയും പ്രവർത്തനം മികച്ചതായിരുന്നില്ല എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ മറ്റ് നേതാക്കളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് അനിൽ ആൻ്റണി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ പദവികളും ഒഴിയുന്നു എന്ന് അനിൽ ആന്റണി അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ താൻ വഹിച്ചിരുന്ന പദവി പാർട്ടി പദവിയാണ് എന്നാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ വാദം എന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ഡാൻ കുര്യൻ വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് ഡാൻ മറ്റേതെങ്കിലും ചില പ്രധാന നേതാക്കൾ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഈ വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഈ ചുമതലയൊക്കെ വഹിക്കുമ്പോഴും ആ ചുമതലയൊന്നും നിർവഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതുകൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര പോലെ കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെ കോൺഗ്രസിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി കിടക്കും ആ ചുമതല വഹിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്ന് വി ടി ബൽറാമിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ടീമാണ് ഈ ചുമതലകളൊക്കെ വഹിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഒരു സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ പോവുകയാണ് ഈ അനിൽ ആൻ്റണി മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ നേരത്തെ അഹമ്മദ് പട്ടേലിൻ്റെ മകനൊക്കെ ഇത്ര സമാനമായ ചില പ്രസ്താവനകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വവുമായി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായ സൂചനയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സൂചന മാത്രമല്ല വളരെ വ്യക്തവും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഏതായാലും ഈ ട്വീറ്റിലെ ഏതാനും ചില വാചകങ്ങൾ അത് അത് ഇപ്രകാരമാണ് അനിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് നേതൃത്വത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഉപജാപക വൃന്ദം മാത്രമാണ് ശരിയുടെ മാനദണ്ഡം രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകോട്ടയിൽ അവസാനിക്കും സ്നേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്തൊരു കാപട്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അത് ഒളിയമ്പ് തന്നെയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ശൈലിക്കെതിരായ ഒളിയമ്പ് തന്നെയാണ് അനിൽ ആൻ്റണി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതൊരു സൂചന മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി അനിൽ ആൻ്റണി പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സജീവമായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വെച്ച് ശശി തരൂരിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഉടലെടുത്ത വിവാദങ്ങളിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് തരൂരിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ എതിർത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് പരസ്യമായി ശശി തരൂരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിട്ട വ്യക്തിയാണ് അനിൽ ആ
പരസ്യമായ ഒരു പ്രതികരണമായി തന്നെ അനിലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ നടപടിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും വ്യാപകമായ ചർച്ചകൾക്ക് വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് ദേശീയ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും അനിൽ ആൻ്റണിയുടെ ഈ തീരുമാനവും വിലയിരുത്തലുകളും വഴിവെക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ടാക്കിരുന്നു ഡാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ യുവ നേതാക്കളാകെ പൂർണ്ണമായും അനിൽ ആൻ്റണി ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയെ എന്ന നിലയ്ക്ക് അയാളുടെ തീരുമാനത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആൻ്റണിയുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തികച്ചും തികച്ചും ന്യായമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഡാൻ ഡാനിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം സി പി എം പ്രതിനി എ അനിൽകുമാർ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഇന്നലെ ഒരു ട്വീറ്റ് വരുന്നു ആൻ്റണിയുടെ മകനിൽ നിന്ന് അനിൽ ആൻ്റണി ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആൻ്റണിയുടെ മകൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അനിൽ ആൻ്റണിയുടെ ഇപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡൻറ്റിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നതും ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പതിവുകളെല്ലാം രാജിവെക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്കടക്കം ചുമതല വഹിക്കുന്നവരടക്കം കാര്യമായ രീതിയിലേക്കൊരു മേൽനോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പരിശോധന നടക്കുന്നില്ല എന്നതുകൂടിയാണോ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ എ കെ ആനന്ദിന്റെ മകനെ നിയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അന്തമിട്ടു പോയതാണ് ഒരു ദിവസം പോലും കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു ചുമതല നൽകിയത് എന്നുള്ളത് ആളുകളെ അന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതാണ് അദ്ദേഹം ആ മേഖലയിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് കോൺഗ്രസിനുണ്ടായത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ വക്തത വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ദീർഘമായ ഒരു നിദ്രയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടു കൊല്ലത്തിന്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കേരളത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് കാശ്മീരിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദീർഘനാൾ നീണ്ടുനിന്ന ആ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള പങ്ക് തുറന്നു കാട്ടുന്ന ബി ബി സിയുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ പുറത്തു വരികയും കൂടുതൽ വസ്തുതകളോടെ ബി ജെ പി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുകയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആളുകളെ മതപരമായി വിഭജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ രാജ്യമാർഗം ഒന്നിച്ച് വരികയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ ഏതോ വിദേശ കോളനി വാഴ്ചയുടെ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് രാജ്യ സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതാണ് അത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന നിലപാടാണ് തന്റെത് എന്ന് വ്യക്തം നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ എ കെ ആനന്ദ മകൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പലർക്കുമുള്ളത് അത് പല ആളുകളും അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സ്ലിപ്പിംഗ് സെല്ലുകൾ കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ശ്രീ എൻ ഇ കെ അനിൽകുമാർ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എല്ലാ പദവികളും രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതലയായിരുന്നു അനിൽ ആന്റണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അനിൽ ആന്റണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രിട്ടീഷ് ബി ബി സിയുടെ വിവാദ ഡോക്യുമെൻ്ററിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കോൺഗ്രസുകാരും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളടക്കം അതിനെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെയും സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെയും നിലപാടിൽ അനുകൂലിക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണ് അനിൽ ആൻ്റണി ഇന്നലെ തൻ്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എല്ലാ പദവികളും രാജിവെക്കുന്നതായി ദേശീയ താല്പര്യമാണ് തനിക്ക് മുഖ്യമെന്ന വിശദീകരണത്തോടുകൂടി അനിൽ ആൻ്റണി രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം അനിൽ ആൻ്റണി കോൺഗ്രസിലെ പദവികളെല്ലാം രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പദവിയാണോ അതോ പ്രൊഫഷണൽ പദവിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കോൺഗ്രസുകാർ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ അനിൽ ആൻ്റണി എന്ന വ്യക്തിയെ ക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അദ്ദേഹം എ കെ ആൻ്റണിയെ പോലെ ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ സുപ്രധാന ചുമതലകളൊക്കെ നൽകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്
ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വെറുമൊരു അനിലാഞ്ചണി അല്ല അത് അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ തലവൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലെ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസിൽ ആദ്യത്തെ നാലോ അഞ്ചോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് പ്രാമുഖ്യമുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ആവാം അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ എ കാൻഡിഡേറ്റ് മകനും കൂടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോ അപ്പോ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സംശയങ്ങൾക്ക് ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഈ ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് മീഡിയമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം അതിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു അഞ്ചു പൈസയുടെ സ്വാധീനം ഒരു ഗവൺമെന്റും ഈ ആദാസ്ഥീയ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ലേബർ പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ചെലുത്താൻ അതാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം ഈ ലോക മാധ്യമ രംഗത്ത് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു മാതൃകയാണ് ബി ബി സിയുടെ പ്രവർത്തനം അവരെ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി അല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒരു പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവര് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റ് നയങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവര് വളരെ സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നിലപാടിനെതിരെയും പരസ്യമായി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണല്ലോ അതൊക്കെ അറിയാത്ത ആളല്ലോ ഈ അനില അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത ആളൊന്നും അല്ല എങ്ങനെയാണ് ബി ബി സി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും സാമാന്യ മാധ്യമ രംഗത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആ മീഡിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മോഡി ഗുജറാത്തിൽ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിപ്പോ സുപ്രീം കോടതിയൊക്കെ അതിന്മേലൊക്കെ ഒരു ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ശരിയെങ്കിൽ പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കോടതി കണ്ടെത്തുന്നതിനപ്പുറത്ത് സത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയും ബി ബി സി അതുപോലെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആരുടെയും ചട്ടപ്പടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ വളരെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമെന്നോ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒട്ടുമേ ശരിയായില്ല അത് പാർട്ടിക്ക് വലിയൊരു ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ പാർട്ടിയെ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതെന്തായാലും ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പുറത്താക്കേണ്ടി വരുന്നു ആനണിയുടെ മകനെ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നു എന്നൊരു നാണക്കേടിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം പറ്റില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ നിലപാട് ഉള്ളത് അനിലാഞ്ചണിയൽ ആരാണെങ്കിലും ഈ നിലപാടുമായിട്ട് ഒരാളെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ സംബന്ധിച്ച് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് അല്ലേ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ 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 യാതൊരു ദയം കൂടാതെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് അത് മോഡിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയോടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അത് അതാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു നിലപാടില് അനിലാലിയുടെ നിലപാട് തീർച്ചയായും പിന്നെ നിര നിരസിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷൽ രംഗത്ത് തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതിനാർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ മകൻ ഫൈസൽ പട്ടേലും ഈ അനിൽ ആന്റണിയും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ ആ തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുള്ളവരാണ് നേരത്തെ ഫൈസൽ പട്ടേലും സമാനമായ രീതിയിലേക്ക് ചില പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കൂടി നേരത്തെ ഈ അനിൽ ആന്റണി തന്നെ ആന്റണിക്കൊപ്പം ഈ ഫൈസൽ പട്ടേലിനോടുള്ള തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ബന്ധമൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ചില ട്വീറ്റുകളുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അത്തരത്തിലൊക്കെ ഈ മുൻ നേതാക്കളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ കോൺഗ്രസിനെ ഒരു കാലത്ത് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന നേതാക്കളുടെ മക്കൾ അവർക്ക് അർഹമായ രീതിയിലെ 
എനിക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള പദവി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റുമാണ് അതിന് യാതൊരു ന്യായവുമില്ല അത് ആരുടെ മകനാണെങ്കിലും ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പലർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്നാ പിന്നെ അത് അപ്പന്മാരുടെ ഒരു അപ്പന്മാരുടെ മക്കളുടെ ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ മറ്റു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ ഒറ്റ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ചതിന് പ്രത്യേക നന്ദി ശ്രീ ഷണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം നമുക്ക് എം ലിജു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ലിജു കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല പാർട്ടി പദവിയാണോ പ്രൊഫഷണൽ ചുമതലയാണോ എന്നതൊക്കെ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഈ അനിൽ ആന്റണി ഈ അനിൽ ആന്റണി ഇപ്പോൾ വരെ ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ തലവനായിരുന്നതാണ് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ ചുമതല ഈ അനിൽ ആന്റണി വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോഴാണ് ജനന്റെ രാജിവാർത്ത അറിഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പം പാർട്ടിയുടെ നിരവധി തലത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയവുമായി അല്ലാത്തതുമായ ചുമതലകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിനെ യാത്തൊരു തരത്തിൽ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ ഒരു ഈ വിവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി എ കെ ആനണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളതിനെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം സി എ കെ ആനണി കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും സുപ്രധാന നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരാളാണ് ഭാവി ചരിത്രത്തിൽ ഭാവി ചരിത്രം വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ നേതാക്കന്മാരിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് മഹാനായ ഒരു നേതാവെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അനിത് തികച്ചും മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ചുമതലയെടുത്തത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി വിമർശനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ലിജു തുടരാം ലിജുമായുള്ള ടെലിഫോൺ ബന്ധത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ച നേതാക്കളെല്ലാം സമാനമായ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് ഇത് വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ മികവ് പ്രമാണിച്ചാണ് അനിൽ ആന്റണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പദവി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജയശങ്കർ ഈ കോൺഗ്രസുകാരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ മികവ് കണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദവിയിലേക്ക് വെച്ചത് അല്ലാതെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്നത് നിലയിൽ ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ആരെ സംബന്ധിച്ചും അനിൽ ആന്റണി ഏതെങ്കിലും ഒരു ദയവായി ക്ഷമിക്കുക അനിൽ ആന്റണിയുടെ പ്രതികരണം വരുന്നുണ്ട് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ട് ശ്രീ ജയശങ്കർ താങ്കളുണ്ടോ ലൈനിൽ ഹലോ നമസ്കാരം ശ്രീ ജയശങ്കർ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളൊക്കെ പ്രധാന നേതാക്കൾ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അനിൽ ആന്റണിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ മികവ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിലൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അയാൾ ഒഴിവായി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒന്നാണോ ഈ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രാജിയും ഇന്നലത്തെ പ്രഖ്യാപനവും അല്ല അതിലെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാള് ഇതുപോലൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം കോൺഗ്രസ് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ സമയത്തും പിന്തുടർന്നു കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഈ ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി സംബന്ധിച്ച് ബി ബി സി എന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിപ്പോ പരസ്യമായിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ പലരും തന്നെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയം വച്ച് വച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ് അത് ആ ഒരു സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് ഇവർ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലോ ഇതുപോലൊരു സംഗതി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല ഇതിൽ പുതുമയുള്ള കാര്യം എന്താണുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി വഹിച്ച പങ്കെടുക്കും സകല കാര്യങ്ങളും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്
അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് യോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ തുറന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല തുറന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ പാർട്ടിയിൽ തുടരാനുള്ള ധാർമ്മികവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ ബന്ധുത്വത്തിന്റെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അത് പരോക്ഷമായിട്ട് ആന്റണിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എട്ടുകൊല്ലം പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ പറയുന്നു ബി ബി സിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ന് അതിന്റെ പുറകിൽ ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പോലും അല്ല പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്കാരും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളും വളരെയധികം ആ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ അത് പലവിധത്തിലുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇടവരും അതുകൊണ്ട് ആ അനിൽ ആന്റണി അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു ശരി എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് പ്രത്യേക നന്ദി ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ജയശങ്കർ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കോൺഗ്രസിന് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ പുറമേക്കുള്ള വിലാസം അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഇന്നലെ ഈ ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം പറയുകയും ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇന്നോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംസ്കാരശൂന്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണോ ഈ പാർട്ടി അല്ല ഇതിപ്പോ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആരോപണം ഇത് ആരോപണമല്ലോ അടിസ്ഥാനമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി നമ്മുടെ രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് ഒരു മതത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വംശഹത്യ നടത്താൻ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് ബി ബി സി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിനകത്തൊരു അസഹിഷ്ണുത ബി ജെ പിക്കാർ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ മാധ്യമം അത് മാധ്യമം ഏത് രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമമൊന്നല്ലോ ആ മാധ്യമം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാർത്ത ആ വാർത്തയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ലേ കാതലായ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ജനകോടികൾക്കറിയാം ഇത് വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ബി ബി സി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിനെ എല്ലാവരും നരേന്ദ്രമോദി അപലപിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഇന്നലെ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാനാവില്ല സംസ്കാരം ഓരോരുത്തരാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുക എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് പൈതൃകമുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യത്തിനും പൈതൃകത്തിനും എതിരായ പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് പോയത് അതൊരു മര്യാദയുടെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ മക്കളൊക്കെ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളുടെ പിതൃത്വമൊന്നും പിതാക്കന്മാരുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് എ കെ ആന്റണിയെ പോലെ ആ അത്യുന്നതങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിന് ഈ മകന്റെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്ഷീണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി അദ്ദേഹം അല്ലല്ലോ കാര്യം മക്കള് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ന്യായീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്തൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് വരുന്നത് ഒരിക്കലും ശ്രീ ആന്റണിയെ പോലെ മഹാനായ ഒരു നേതാവ് അതിന് ന്യായീകരിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ അനിൽ ആന്റണിയെ പോലെ ഒരാളിന്റെ ഒരു മഹാനായ പിതാവിന്റെ മകനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമാണ് ചെയ്തത് ആ അപരാധത്തിന്റെ പ്രായച്ചിത്തവോ പശ്ചാത്തവോ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം രാജി വെച്ച് പുറത്തു പോയത് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുമായും ആർ എസ് എസുമായും ബി ജെ പിയുമായും ഒരു തരത്തിലുള്ള സത്യം കോൺഗ്രസ് ഈ ജന്മം തയ്യാറാകില്ല കോൺഗ്രസിന് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാനാവില്ല കാര്യം ഞങ്ങള് ജനാധിപത്യത
any responses and i do think that at this point it is the best course of action what triggered the most of you and what what is the main reason behind that see end of the day yesterday morning i did make a tweet and the tweet was done with good intentions the best of my intentions where i made a certain comment and the comment was um, that um, uh, i do oppose the bjp also in many things i have been opposing it all through my life however when it comes to certain things especially what comes to what concerns our core national interest uh, our sovereignty our security our strategic interests our any of our core interest i do think that we shouldn't be playing with fire because this is compromising a lot of things for which there will be a lot of long term ramifications so this is why when it came to um, the bbc documentary i did say that it comes from certain place and we should be a little cautious about it and it was a very innocuous and um, observation i would say but then sadly what happened is let's say after that in the next few hours i am not going to na give names at this moment because i do think that people speak to me with certain um, degree they do expect certain amount of privacy and trust so i wouldn't want to break it at this moment so i'm not naming anybody but in the like, next few hours i had a lot of calls from many places a lot of text messages saying that i should retract my tweet i should uh, let's say and you are standing for free speech you say that you are against hatred but then from 8 pm onwards like all through the night like i am getting uh, threat calls i am getting hate messages i am uh, my facebook page you go to my facebook page i have deleted everything like it is a lot of explicits and a lot of abuses mm -hmm. and i do think that somebody who um, like end of the day these kind of people i do feel that uh, with from from uh, i don't think that these are the kind of people i should be working with and i think this is very disappointing to see where this has reached like i joined the party and i started working for the party like i the first election i worked with was uh, with mr mullapalli ramachandran and dr shashi tharoor he was the person who put a lot of trust in me and took me to the organization and we mm. were working we had built a very good team with a lot of good work ethics but sadly now it has uh, come down to a place where now politics means that just because you oppose somebody like you will go to any extent even if it is against the country's interest and even if it's somebody who has been working with you for decades like you will actually abuse it, everything um, and try to tear down that person just because you don't like one word they are saying that is i would say the height of intolerance uh, it is very disappointing because you have our leader sri rahul gandhi who is walking from kanyakumari to kashmir uh, spreading the message of love and here you have his um supporters who sadly is tearing down everything he is trying to achieve with this kind of behavior have you, have you spoke to a congress senior leader that, that you are going to resign for all the no this is my no no I, this is my personal decision which i had taken after a lot of thought um and i do think this is the best course of action but i haven't discussed this with anybody including my father because i did think that end of the day i should make my own call on Is this you re accept it i have meet the resignation it is up to the leadership to accept it but i sincerely hope that they will not keep this hanging and they have to accept it because end of the day i don't think i'll be uh, yeah. it will be in the best of my interest as well as the party's interest to take it uh, if, accept it if congress senior leaders ask you to please come back will you i haven't gone anywhere like end of the day i have resigned from old all roles and i will i think that it is best that i pursue my professional on the basis at this time but your heart is it still remains for the it is always with the congress it has always been that i am a born congressman and i don't think that will change but at this particular juncture i don't think that it is in anybody's interest to keep this going where i don't think that at this current congress has a space for me what's your father's reaction on this i haven't spoken to him on that after that you have any form no i haven't no why i think like i said like it is something i just did half an hour back and my dad is actually traveling for a, a personal uh, function which is happening in the family so at this moment i think that it is better we uh, when we have some time we will discuss on it but at this moment i didn't get time for that anil do you feel that uh, youngsters are most i mean most of the uh, youngster like you in congress party they are sidelined by the senior leaders i wouldn't say that i wouldn't even say it is a question of youngsters and old people etc etc i wouldn't so want to give the youngsters have left congress many people have left the congress including many veterans as well as many youngsters so this is not a question of youngsters and old people i wouldn't again want to go into that at this moment because i feel it is too early and a little inappropriate but the last few mo months years we have seen two years we have seen many senior leaders including uh, former chief ministers cabinet ministers even young people uh, some of the best young talents who have all left and we need to wonder why that happened 
this is the most dangerous thing in Congress party. Um, end of the day, uh, we have to keep everybody together, and at this, and I hope that effort comes with time. Rahul Gandhi is going. Putting so much of effort yes, he is putting a lot of effort and that is why I feel for him because end of the day if this is the kind of supporters he is having where he is standing for love but at the same time the hatred these people spew is actually even worse than the uh, worst in any other party and uh, let's say you stand for free speech and at the same time the intolerance they show is actually worse than anybody in any, anywhere in the political spectrum so that is what I feel. Thank you. A question, yes. Anil, Anil, you are the one who is the Congress party. Rahul Gandhi and Uli Chaling, Rahul Gandhi and the Levadal, and Ugula Maita and Parayim Bodum, Congress in the Matinurtham, Congress in the Matunedakal, Adakam Lavade Protrangal, Edangal, the Padishak, Baga, Nalgunadala, Rahul Gandhi, Sneha, and Congress party, Protik and Padawil Protik and the Niko party, and Alari Gari Man and the Nikotunilla. Other Arman and the Sajitil and Raju Chirikino. Have you spoke to any senior Congress party leaders? <laughs> Um, explanation and then in Kurtu, other in the one designing in a retweet to Varnu, other Congress party to Uru um, uh, policy or Langil, Ethan Gilmuru Nathan Ethan and Unum Parnatilla. Pakshe in the Thais Ajiritil, Portage in the Chela and the Rashtra Sajiritil. Well, Rajat in the Paramadi Gaia, Madabola, Akanda, the Ingenata Chela guiding like Kurtu, some side Kimbol, number Dastri and Adina Mai, number Korchukode, non night Jindikanam, other Idun the Murikilim. Um, uh, no, tweet in, uh, 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 AK Anani Uda Magan Anil Anani Congress Party Le Padavigal Alam Raju Chirikino Kainu Sam BBC Day Vivada Documentary Idira and the Labada Congress in Day in the Labada Idira and the Labada Sierra Chirino in Dale Kendra Sarkarum BJP Sierikan and the Labada Nodi Yojikan and the Labada in the Anil Anani Tweet Congress in Day Samuha Mathima Vipagat in Day Talavan and the La Chumadala Vahiku Yerno AK Anani AK Anani Magan Anil Anani Nal Karina Kura Kalamai, each of the Lil Edan Gilmutra, they have brought the Chirinilla and the Guriana, Nerte and Groda Padircha, BT Belram, Paranada, Angel Protra Madeo, the Nepato, Nundai, the Lab, Harad Jodo, Yatra, Akanada, the Pol, BT Belram, Atacamula, Uri, Manana, each of the Lagal Vahichirina, either Pudio, Rala, Kandata, and Vendula, Sramatil Kuri, I know, Congress Party, and the Alum, Congress Hill, AK Andaniana, Etum, Talamudurna, Neda Vende, Magan, and the Identity of Leveral. In a stanum, Rajivakumul, Alang Literate, Lapi Praia, Pranam, Narthabol, Sophavi, Mayim, Ayal Uri Indudulana, the one to the Nayal Lapi Praia, the Ethan Lindertil, Andani, my Bentipic and Dilla, and the Kasamani Ridil, Parayam, and Nunagil Polim, Sophavi, my Congress in Nana Kadana, Congress in Agakudi, Uri Tirichadi Gudiana, Anil Andani Ude, Inalate, Titum, Adorapanane, Induana, Anil Andani Ude, Raji, Prakavan, Uridatil, Congress in Nana, and Anil Andani Porta Kenda. Pradeshandhi leke party hai talle bittilla endu veena magil namu ko parayam. Enda alim i vartha inim totem ori chariya eda veela kisheshe. Angalare par Dan Kurian gudi chere nunda. Dan anile bentha paran Dan sabichu onda iri kya na. Yadengal daril bentha paran kaiji thundo. Ori pradeshandhi onda iri thila. Ori pradeshandhi anile baathu onda iri thila. Ini etum sadhey matla gariyam. Eke ene ni idhmai bentha pata yadengal an tarathi lodo ori prastava na narata ni lola sadhe da damak talle kalaya ni maavilla karam. Adhekam kriti mai ani lande ni vude baathu nindala vandu thola parayamarshate. Yadarkan na tarathi lalangil adine vimarsi ke na tarathi lola ori ansheam 
മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ രാവിലെ ഇതിനു മുമ്പും എ കെ ആന്റണി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പല നിലപാടുകളും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എ കെ ആന്റണി അനിൽ ആന്റണിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയുടെ ഭാഗമായി ആ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ ആ ഒരു മിന്നുന്ന താരമായി എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ള അവസരമായി വിനിയോഗിക്കും തുടരുക ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഒരു ട്വീറ്റ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ വകയായി വന്നിരുന്നു ആ ട്വീറ്റ് ഒരിക്കലും സാധാരണ കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതര പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിരുന്നില്ല ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നീക്കങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണോ ഈ അനിൽ ആന്റണി മുൻവിധിയോടുകൂടി ചർച്ചയിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഒരു ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം രാജിവെച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആ രാവിലെ വേറൊരു പാർട്ടി ചേരുന്നു എന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് താനും ഇപ്പോൾ വിവാദപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിക്ക് വിരുദ്ധ നിലപാടാണുള്ളത് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും വ്യത്യസ്ത നിലപാടാണുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടിൽ പാർട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാം പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാർട്ടിയോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിലപാട് ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കുന്ന ബി ബി സിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിനെന്താണെന്നേ അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ നിലപാട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടല്ല പാർട്ടിയുടെ നിലപാടെന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കോൺഗ്രസിന്റെ മീഡിയയുടെ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം പാർട്ടിയുടെ ആശയത്തിന് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ആശയമല്ല നിലപാട് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് താങ്കൾ എന്താ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു ആങ്കർ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ചോദിക്കാവുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു അതിലെന്താ അഭംഗി താങ്കൾ അതിൽ അഭംഗിയൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നതിൽ സന്തോഷം എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചതിന് പ്രത്യേക നന്ദി ശ്രീ വി ടി ബൽറാം കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ വി ടി ബൽറാം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ മകൻ എന്നത് തന്നെയാണ് എ കെ ആൻ അനിൽ ആന്റണിയുടെ പ്രധാന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇപ്പോഴും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയെ സഹായിച്ച രംഗത്തോ ഒന്നും മികവ് തെളിയിച്ച ഒരാളല്ല അങ്ങനെ ഒരാളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സുപ്രധാനമായ പദവി അത് പാർട്ടി പദവി അല്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രധാന ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മോദിയെ പരോക്ഷമായി അനുകൂലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇന്ന് പാർട്ടി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് പദവി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതല്ലേ പാർട്ടി അല്ല നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടിക്കെട്ടൽ ഒരല്പ മനോചിത്യമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്ന ഈ ട്വീറ്റ് അത് ശ്രീ അനിൽ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ട്വീറ്റാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെ അഭിപ്രായവുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചേർന്നു പോകുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയും സംഘപരിവാറിന്റെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും നല്ല ശക്തമായ തന്നെ നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനന്ദനായിട്ടുള്ള പിതാവ് ശ്രീ എ കെ ആന്റണി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കൂടി ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടിക്കെട്ടൽ
അതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വിങ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമ വിഭാഗം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സാങ്കേതികമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പകരക്കാരൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പ്രതികരണങ്ങളും അനിലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം എ കെ എൻ എണ്ണി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനും ആവില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അനിൽ ആന്റണിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ള പരാമർശത്തെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഇതിനു മുമ്പും എ കെ ആന്റണി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പല നിലപാടുകളും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എ കെ ആന്റണി അനിൽ ആന്റണിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ ഒരു മിന്നുന്ന താരമായി എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ള അവസരമായി വിനിയോഗിക്കും തുടരുക ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഒരു ട്വീറ്റ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ വകയായി വന്നിരുന്നു ആ ട്വീറ്റ് ഒരിക്കലും സാധാരണ കോൺഗ്രസുകാരനോ ഒരു കോൺഗ്രസുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതര പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിരുന്നില്ല ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ആന്റണിയുടെ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞത് ഞാൻ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിൽ വഹിച്ചിരുന്ന ചുമതലകൾ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് അനിൽ ആന്റണി വഹിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാദ ബി ബി സി ഡോക്യുമെൻ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കെതിരായ നിലപാട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് എതിരായ നിലപാട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് എതിരായ നിലപാട് ബി ജെ പിയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും നിലപാടിന് അനുകൂലമായ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ട്വീറ്റ് അനിൽ ആന്റണി ഇന്നലെ നടത്തിയിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു സാഹചര്യമില്ല സംസ്കാരശൂന്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതയുള്ള നേതാക്കളാണ് കോൺഗ്രസിലുള്ളത് അവരേതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇത്തരം ഒരു പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തികച്ചും തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെന്നാണ് അനിൽ ആന്റണി പറയുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛനായ എ കെ ആന്റണിയോടടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നില്ല എന്നും അനിൽ ആന്റണി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പദവികളെല്ലാം രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്
ഒരേസമയം കോൺഗ്രസിനെയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണിയെയും കേരള നേതാക്കളെയും അടക്കം പ്രതിരോധത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിന്റെ പദവികളെല്ലാം രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ പദവികൾ രാജിവെച്ചു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്നലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പരസ്യ നിലപാടിന് എതിരായ നിലപാട് ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പിയുടെയും സംഘപരിവാരത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പദവിയിൽ തുടരുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അനിൽ ആന്റണി വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ചുമതല വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ചുമതലയിൽ സാങ്കേതികമായി തുടരുകയായിരുന്നു ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയടക്കം നടന്ന ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ടീമാണ് കേരളത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ നോക്കിയത് ആ ഘട്ടത്തിലെങ്കും ഒരു ട്വീറ്റ് പോലും ചെയ്യാതിരുന്ന അനിൽ ആന്റണിയാണ് ഇന്നലെ ബി ബി സിയുടെ വിവാദ ഡോക്യുമെന്ററിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനെയും എ കെ ആന്റണിയെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാജി വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളില